De openbare vergadering over de tariefsverhoging van importkip en kipdelen is vandaag niet doorgegaan. De ministers zijn niet komen opdagen vanwege de aangekondigde reshuffling. DNA-voorzitter Jennifer Geeling Simons besloot de vergadering te verdagen naar de volgende week. De oppositie vindt dat de regering zich onverantwoordelijk gedraagt en heeft haar misnoegen daarover geuit. Wij voeren nu terug naar het moment waarop DNA-voorzitter Geeling Simons de vergadering verdaagt, gevolgd door het commentaar van VHP-parlementariër Tandrika Persat Santoki. Minister Mustadja kan indien hij wil dat zelf ook aangeven, dat er toch wat uh, ja, vraagstukken zijn rondom de beschikbaarheid van ministers op dit ogenblik, midden in verband met reshuffling. Dus uh, het is zo dat we in overleg met de fracties hebben besloten dan deze vergadering uh, tot volgende week, dus in feite na Pasen, uit te stellen. We hopen dat dan het duidelijk is voor de regering wie de verschillende posities zal innemen. Het is een vergadering die van tevoren is gepland. Het is geen uh, eenvoudig onderwerp. Het gaat om, om, om de pluimveesector, het gaat om de ondernemerssector, het gaat om werkgelegenheid, het gaat om veilig voedsel. Het gaat om betaalbare voedsel voor de samenleving, voorzitter. Het is een belangrijk onderwerp waarbij u de vergadering geconfronteerd heeft. Beide kanten zijn op tijd uh, aanwezig, voorzitter, om te gaan in debat met de regering. En dan wordt u hier geconfronteerd uh, met een fenomeen waar we maar één minister zit, uh, voorzitter. Twee ministers. Twee ministers. Maar dit is te betreuren, voorzitter. Het is een regering met waarvan wij uitgaan dat u goed communiceert en dat de regering ook begrijpt wat voor zo zwaarwichtige zaken hier in het parlement spelen en dat de regering hier aanwezig moet zijn, voorzitter. Ja. Er moeten tenminste vier ministers aanwezig zijn om de vergadering voortgang te laten vinden. Vanmorgen waren slechts minister Suarte Moustadja van Arbeid en Rodine Samsudin van RGB aanwezig. Volgens ABO parlementariër Marinus B. heeft de regering hiermee bevestigd dat verschillende ministeries stuurloos zijn. PL parlementariër William Waidu weigert te geloven dat Suriname een cowboystaat is. Dat betekent dat ministeries stuurloos zijn, want hier is onderdeel van ja, de job. Maar, dat weten we niet. U? Dus alstublieft, houd, laten we ons houden bij het werk hier. Maar voorzitter, wanneer ze weigeren hier te komen? Wat moeten we nog weten? Okay. Wat moeten we nog weten? We moesten een wet behandelen. We gaan de vergadering verdagen vanwege het feit dat ministers weigeren hier te komen. En, en die, 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 die regeringwisseling is pas 4 april. Wat gaat gebeuren in die tussentijd van nu naar 4 april met het land? Dat, dat, dat is duidelijk ja. dat we wensen. Okay. En we zien geen president, we zien geen vicepresident. Voorzitter, ik weet niet of ik erom moet lachen als oppositielid of ik boos moet worden, voorzitter. Voorzitter, we hebben twee openbare commissievergaderingen gehad in zaken de wet die we vandaag zouden behandelen. U bent, en u zegt het altijd, u bent dagelijks in contact met de regering. En dat de ministers vandaag niet aanwezig kunnen zijn, wekt alleen maar speculatie bij ons op. Ik weiger ook te geloven dat we geen cowboystaat zijn geworden. Dat ministers... Ja, ja. Is, uh, ja, okay. Voorzitter, ik weiger dat te geloven, voorzitter. Want als de ministers het gevoel krijgen dat ze worden vervangen en ze niet komen opdagen, voorzitter. Waar blijft het respect voor dit land, voorzitter? Okay. Wanneer wij als parlement hier uitgenodigd worden, ik vertrek vanuit Nikeri, voorzitter. Verste district. Ik kom hier mijn werk doen, voorzitter. En we komen hier naar een paar schorsingen, horen we dat de vergadering wordt verdaagd. Maar los daarvan, voorzitter, de commissie van rapporteurs heeft twee weken lang gewerkt aan, de, aan deze wet. Voorzitter, Alsjeblieft een beroep ja. op u, voorzitter, dat de regering dit niet herhaalt. Abel parlementariër Marinus B. en PL parlementariër William Waidu vandaag in DNA. De oppositie was boos omdat de geplande vergadering over de tariefsverhoging van importkip en kipdelen niet is doorgegaan.